Aksiru min dikri hadi miladat Kamu harus banyak ingat mati Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup Karena kita butuh bekal gitu Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo Terus nunggu tegdir mati itu enggak malah disuruh semangat Nah tenaga medis semangat mengobati pasien Yang pasien juga semangat apa mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup Corong Jawa nunggu ini anak nunggu ini putu Kalau saya sebagai kiai, kiai ya nunggu di santri, nunggu di umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sangu ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. yang sangat kita hormati bersama Direktur RSUD Rembang Bapak Dr. Agus tadi juga beberapa dokter spesialis, karyawan dan semuanya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan ibu kami beliau gerak di sini sampai 22 hari bulan Syakban sampai wafat juga di sini Dan kami sebagai keluarga sangat terima kasih atas semua pelayanan dan pengabdian tenaga medis di sini. Eh, sebetulnya RSUD itu sudah sudah sopan lah datang ke kita mintanya ngaji virtual. Gara-gara sopan tuh saya kok jadi ingin sopan juga. Akhirnya saya yang datang ke sini. Biasanya yang lembaga-lembaga besar itu agak-agak nggak sopan itu ngatur-ngatur orang ini ini kok baik padahal BPK ngajinya di saya lembaga negara tuh Kemenku pernah ngaji di saya virtual tapi RSUD kok kayak kasihan jadi saya itu kok. terus iya jadi hakul jar kira-kira itu karena tetangga itu tapi niat saya ya tidak baik-baik banget sambil jalan-jalan kok dekat tuh. jadi Tapi begini ya, saya akan cerita versi kiai ya, kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu, kematian itu dianggap hal yang, sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam, inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan gitu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga. Tapi ya tetap mati itu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian. E, dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin pakai rem angin mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya ya agak 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 sopan tuh bilang gini itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak tidak hanya pejabat Nabi pun ya punya teman yang agak agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut Orang misalnya namanya siapa lah Nanti saya sebut ada yang tepaan sama Nanti tersinggung ya semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak bambang karena bahasa Arab gitu. Itu Orang ini Cabut di India gitu. Nabi Sulaiman kira-kira Ya di Palestine lah kira-kira gitu. Si orang ini Ternyata di dekat Nabi Sulaiman Nah karena Nabi itu Nabi itu kan orang hebat lah Sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya anak malaikat Israel Datang ke Nabi Sulaiman Sebenarnya niatnya silaturahim Ternyata ketemu orang itu Kewaget malaikat Waduh ini gimana ini Kok saya disuruh nyabut di India Kok orangnya di Palestina Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina Di wilayah yang katanya Israel itu Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia Alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? 
Israel sehingga kita harus istilahkan Palestina untuk warga Indonesia kaget malaikat ini katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini nah si kroni ini si orang yang itu melihat malaikat Israel entah kenapa kok dia bisa melihat itu mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi kaget ya malaikat melihat dia karena janggal ya disuruh nyabut di India ke orangnya di Palestina si orang ini melihat malaikat juga takut malaikat tuh punya hawa yang luar biasa akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman ya Nabi Allah tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India dipinjemin sama Nabi Sulaiman akhirnya orang itu sampai ke India dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India terus malaikat senyum, seneng dia wah ini sesuai protokol <laughs> karena andai kan orang itu tetap di situ malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India jadi andai kan dia tetap di, diam di situ sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa panduan, panduannya harus di karena dia terbang di India malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa saya sesuai perintah harus memang diambil di India nah kemudian saya akan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya nakes teman-teman semuanya lah pasien tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah pasti kita semua akan mengalami kematian cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat ya terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang itu <laughs> saya tidak tahu fakihnya itu kalau utang pribadi itu hisapnya berat kalau utangnya lembaga itu gimana ya dihitung salahnya direkturnya apa dihitung <laughs> salah karyawan yang minta naik apa gaji saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya apa yang selalu mengajukan gaji 13 Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan Yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya, kalau yang utang-utang Lembaga negara itu Nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa Itu yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya Apa pengajuan proposal itu Nah singkat cerita itu Kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini ina solati wa nusuki wa mahyaya nawa wa mama tilillahi robbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh karena tua. Gitu. Yang satu mati karena tersedak. Yang satu mati karena ngelindur. Mungkin yang satu mati karena tenggelam. sehingga sebetulnya andaikan kita melihat loh mahfud kita ini ya naif saya berkali-kali ngaji bilang kadang kita ini naif, takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun gara-gara ngelamun kita gitu. andaikan malaikat tuh kok suka bully tawain gitu kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa covid tentang sejarah misalnya kita pernah hidup menanamkan kebencian sesat terus ke bawah anak cucu kita dikandani jugeman cocok wong iku wong iku musuh bapakmu mbahmu itu sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan wong dendam kok dia apa wariskan termasuk utang itu ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah terus pikiran yang kok sedadi aku seleran semikir direktur berikutnya itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa saya ulang lagi ya maka dalam satu aja dikatakan Lakau tukun tafi kof latim minha da fakasaf na angka kita akaf apa soru kaliau mahadit. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur, tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh, bodoh itu tidak tahu. Fakasaf na angka kita akan nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika anda pinter sudah meninggal sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain, anak buah semua. 
Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkali-kali ngaji kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah nanti di akhirat sudah direkam. Orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa. Terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung, ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang e, memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadur nafsi, ingin mapan, semua orang anak buah, semua. Halal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab, pertama mendahulukan bab niat-niat itu ya famangkana dijerotu ilawah wa rasuli, faijerotu ilawah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak tidak punya efek samping. Kan. Tapi kalau kamu tidak punya uang kan terus lemes. <laughs> karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Gitu. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Gitu. Karena menjadi bodoh ketika anda meninggal ternyata uang ini tidak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim. Kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu aisar, yang kamu alami itu ringan sekali, ringan seringan ringannya. Saya beri contoh ya, kalau anda belajar kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa umum itu apalah ilmu apa? Misalnya orang ahli meteor. Ahli apa lah, ahli perbintangan Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh Kemudian menimpa bumi <tuh> Nanti kalau anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi Karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu keos Kalau kios ya saling bunuh, saling Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah ke, terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati. Likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya, ya gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian punya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya Covid ya takutnya Covid. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelintur ya baru gue ger nak turu hati-hati kalau nak mati ngelintur. Jadi nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu ya tadi takutnya Covid ternyata catatannya itu mati kecelakaan, takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelintur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal. bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah yes ibadah kita salat kita hidup kita mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan berpikir begini ini melihat covid itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain kayak karena gempa likuifaksi kecelakaan karena ngelindur karena macam-macam. Kenapa saya membuat apa atau men- menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit di sekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh terus kemudian meteor jatuh yang enggak habis digesek oleh sistem alam terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya Tsunami yang ahli sosial takutnya Indonesia keos kemudian saling apa bunuh saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini 
kita ini baik sekali Bukan sekedar baik, baik sekali Kita tidak mengalami keos sosial Kita tidak mengalami likuifaksi Kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita Karena itu sekali terjadi Bukan satu dua lagi Tapi habis seluruh Indonesia Mungkin seluruh dunia nah, Di sini cara Allah membuat kita Selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan Amin tuman fisama ayak sifabi kumul ardo faidahia tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong coro jowo itu karena diambilin terus. Biro-biro diambil ya ini ya ono masih bisa di pakai. Belum sistem bumi sendiri wafil arti kita umutajawirat bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang kupen bayu rabi. Mungkin saya ingin supaya Rabi yang mbah kepingin mbah raro <laughs> Macem-macem lah Tapi yang jelas itu Wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih Tinggi gitu Lah enggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu Sekak kober ngayal gitu. Soalnya wadine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita Supaya orang Indonesia itu ngerti lah Bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya covid Banyak Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu Wamalam yamut bisai fima tapi khairihi tak ada detil asba bual mau tua gitu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh. Karena dulu sistem rezekinya ya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wamal lam yamut bisaifi toh mata biwirihi Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga <laughs> Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu Tak ada datil asbabu wal mautawakidu Sebab kematian bisa macam-macam Tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati Lalu Islam itu mengajarkan Aksiru mindikri hadimil ladzat Kamu harus banyak ingat mati Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo Terus nunggu tegdir mati itu enggak malah disuruh semangat Nah tenaga medis semangat mengobati pasien Yang pasien juga semangat apa mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup Orang Jawa nunggu ini anak, nunggu ini putu Kalau saya sebagai kiai ya nunggu ini santri, nunggu ini umat Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sangu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan disikirkan takut kena orang diampuni Allah akhirnya menjadi ahli apa? surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat, nyonsewu niat zina. Sudah tinggal, itu terus mikir dia. Tak, saat itu takut Allah gak jadi. Barokahnya gak jadi langsung. Dia jadi ahli surga, sarannya gak jadi. Loh. Tapi ada usah dicoba. Itu kata keterusan masalah Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati Tapi justru dengan cara mencintai kehidupan Karena Yang jadi referensi Allah nanti di akhirat Adalah perilaku kita Amal kita zaman apa? Hidup Jadi disuruh ingat mati Tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini ada yang mengkhidmai agama, mengkhidmai orang sakit, mengkhidmai itu ya berbakti, membantu, ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai profesi-profesi 
yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut Covid. Kasihan Covid kan jadi tersangka pembunuh sini itu. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan itu katanya itu salam yang Covid matur nuwun. Itu ribet kan orang lugu-lugu itu dikira Covid itu satu makhluk atau manusia yang apa? nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon mohonnya minta seminta mintanya sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit ndak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini ndak likui faksi. Terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun. Itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin, mungkin matinya lebih masal. Tetapi semua itu enggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang tuh jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fasquru ala Allah la alakum tufsikun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita di punya istri judes, punya anak enggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah enggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu enggak berani hidup. yang diingat masalah terus itu salah hidup seperti itu itu salah menurut Islam yang Islam menganjurkan fasquru ala Allah kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah bukan sisi-sisi kita hidup itu diu diuji saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik yang punya nasihat itu jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak anak buahnya banyak suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung Terus dia ngeluh curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung. Kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau ada nih. Ya bagus gitu dong ketika anda miskin sudah ada yang berkunjung. Lu kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang. Pas disuruh-suruh dibentak-bentak terus teman kamu udah datang. Malah kamu jadi tontonan tuh. Mendingan nggak udah datang. Jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya Alhamdulillah kalau gitu ya Jadi dulu Satu hal yang dia dulu nganggap problem Lu iya kan kalau kamu misalnya dulu kaya Temannya banyak jabat terus yang takut banyak Ketika sudah miskin Yon Sawu jadi buruhnya orang disuruh-suruh Terus teman kamu tetap doh datang Siap gak ada? Siap datang apa siap gak datang? Lebih siap gak datang sebetulnya kan? Karena gak jadi ton Tonton Akhirnya dia sadar Ya gitu kalau dikeluhin istri saya ini judes ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marah marahin orang lain pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah, termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa ya Allah jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mau taruhatan li mingkulisarin. Kalau saya engkau takdir mati ya anggap mawon ini mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita ada korupsi tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita ada salah suatu saat potensi salah dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU NO itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksa ini ini baik ya. Itu tetangganya enggak mau semua. Wong bajingan kok darani baik. Tapi kiainya ngotot. Harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat Hidup itu ya biasa melihat mati itu biasa karena hidup adalah sarana kita menambah keba ikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan juga gimana menghadapi apa kematian. Jadi saya ulang lagi itu uh, ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ijalil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja 
mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni saya tadi kan sudah bilang kita kiai yang nekuni ilmu itu ya tadi kita agak fokus bicara covid. Inna wahyum sikus sama wati wal ardo anta zula wala in zalata in amsaka huma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular penyakit seperti ini. Oke kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa COVID dan musibah-musibah yang lain. Ya itu tadi apa gunanya terbebas dari COVID tapi keos sosial kayak apa terus kita sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang Alhamdulillah kita hidup harmonis kita kata Mbah Mun binika tunggal ika itu dingin tika no terus terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah kul aroaitum in asbahama ukum koron famayyatikum bima imain. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu enggak ada. Secara teori itu normalnya air itu enggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap bawahnya itu ada minyak, ada magma. Harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan? Diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian, ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya gak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah gak... Ada makanya Allah selalu mengingatkan in asbahama hukum khoron. Suatu saat air yang kamu pakai yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Fama yaktikum bima imain. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata guru-guru ya termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini. Nanti orang harus ngontikan menjawab Allahu Rabbul Alamin Hanya Allah sendiri yang bisa mengatur Air ini selalu ada Itu Pak kalau kamu pikirkan Air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang Meresap ke bumi Bumi ada bawahnya lagi ada Bawahnya lagi Dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, Harusnya itu gak ada Tapi Allah saking sayangnya Mengatur sistem air itu ada Dan tersedia Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh Sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan. Kul aro'a itu, coba bayangkan kalau in asfahama hukum. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghoron menjadi hi, hilang. Fama yaktikum bima imai. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang kofi karena ya tadi. Eh, yang bisa membunuh kita ini banyak. Ya tsunami ya bisa bunuh gempa bisa bunuh likuifaksi bisa bunuh jatuhnya benda lain kita bisa bunuh takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh <laughs> macam-macam wes macam-macam lang lindur ya kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa tiga tahun yang lalu apa empat tahun yang lalu dulu dari saya mohon Ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut Soal khotimah takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. 
tenaga medis nolong pasien ya ibadah pasien khusnudzon sama dokter ya ibadah mengelola hidup ingin hidup ya ibadah anak ngurus istri istri ngurus pokoknya anak anak yang ngurus keluarganya juga ibadah semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa ibadah dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah itu cerita-cerita itu semuanya ringan bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi dalam Islam itu kan gitu orang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi itu ditulis paha paha jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam apa Islam kalau tidak bisa itu semua kata Nabi takufus syarroka anin nas fa inna hasota kotun mingka ala nafsi Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak seturu, neng oma, senglamun, bengak bengok dewi, jauh banter banter tapi nak bengok bengok banter banter kan ganggu tonggo. Itu asal tidak ganggu orang lain. Taku fushar roka aninas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa'inda hasota koton mingka ala nafsik itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusrah, wala yuridu bikumul musrah. Agama ini mudah, bukan sulit. Oke, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena ta- saya tadi malam hormat di Jogja acara tujuh harinya Kiai Tabik tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang senang ya hidup itu yang senang diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang senang. Jangan karena teman kamu meninggal terus akan-akan ini teman saya meninggal paling saya besok. <laughs> Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi besoknya ya hidup lagi sampai sekarang ya. masih hidup sudahlah mensyukuri yang ada jadi sudah saya mohon syukur itu penting lah insya kartum lazidanakum justru dengan kita syukur itu insya Allah segalanya akan tambah baik tambah apa baik ya matur nuwun dan ngabutin kang kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh